ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் ஃபுல் சிக்ஸ் சாப்டர் சிக்ஸ்த்ல இருக்கிற வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லாட்டிடியூட் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆல்டிடியூட் பார்த்தாச்சு டெப்த் பார்த்தாச்சு ஓகேவா ஸோ ஆல்டிடியூட் வைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலுமே டெப்த் வைஸ் உள்ள போனாலுமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி வந்து குறையுது ஓகே ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல தான் மேக்சிமமா இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ இப்போ வந்து லேட்டிடியூடு ஓகேவா ஸோ லேட்டிடியூட பேஸ் பண்ணி அது எப்படி வேரி ஆகுது ஸோ அதுதான் பார்க்க போறோம் Okay, so whenever we analyze the motion of objects in rotating frames, we must take into, into account the centrifugal force. Actually, if you have a rotating frame, you can see objects in the rotating frame. So, if you look at the objects, we can see the centrifugal force. Okay, so now we can see all of the earth. So, we can see all of the earth problems. We can see all of the earth inertial frame. ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அது ஏன் அப்படின்னா நம்மளோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஓகேவா ஸோ அது வந்து ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமாக கன்சிடர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக போகும் ஓகேவா ஸோ அதனால எல்லா இடத்துலையுமே என்ன பண்ணுவாங்க ஏர்த்தை வந்து ஒரு இனர்ஷியல் ஃப்ரேமாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏர்த் வந்து இந்த ரொட்டேட் ஆகலை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்ன நடக்குது ஏர்த் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ ஏர்த் வந்து அதோட ஆக்சஸ்ல வந்து இப்படி தன்னைத்தானே சுத்திக்குது ஸ்பின் ஆகுது ஓகேவா ஸோ அதனால வந்து இது வந்து நம்ம ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமா தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஈவன் தோ வி ட்ரீட் த ஏர்த் அஸ் அன் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் இட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்ட் பிகாஸ் ஏர்த் ஸ்பின்ஸ் அபவுட் இட்ஸ் ஓன் ஆக்சஸ் ஸோ நம்ம நிறைய இடத்துல அது இனர்ஷியல் ஃப்ரேமா தான் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஆனா வந்து அது தப்பு ஓகேவா ஏன்னா அது வந்து ஸ்பின் ஆகுது இல்லையா ஸோ ஸ்பின் ஆகுறதுனால நம்ம அதை ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேமா தான் கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஸோ அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸையும் நம்ம அக்கௌண்ட்ல எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஏர்த் மே ஏர்த்தோட சர்ஃபேஸ்ல ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேல கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகுது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றதும் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து லேட்டிடியூட் மேல தான் டிபெண்டண்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இப்ப லேட்டிடியூட் அப்படின்னா வந்து ஸோ இப்ப நம்ம இதை ஏர்த்துன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இதுல வந்து இப்போ இது ஒரு லேட்டிடியூட் இது ஒரு லேட்டிடியூட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதுக்கு ஒரு லேட்டிடியூட் வேல்யூ இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு லேட்டிடியூட் அதே மாதிரி இது ஓகே ஸோ இதுல வந்து நம்ம இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் தான் நம்ம லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி போடுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி போடுறத லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இப்போ இங்க இருக்கிற அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்போ இங்க ஒரு கண்ட்ரி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு எயிட் டிகிரி செவன் மினிட்ஸ்ல இருக்கு இது வந்து நைன்டி டிகிரி டூ மினிட்ஸ்ல இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து இதோட பொசிஷன் ஸோ இந்த மூவிஸ்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல எயிட் டிகிரிஸ் தேர்ட்டி செவன் மினிட்ஸ் நார்த் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அதெல்லாம் சொல்றதுக்கு தான் இந்த லேட்டிடியூட் லாங்கிடியூட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து இந்த லேட்டிடியூட் மேல தான் டிபெண்டண்டா இருக்கும் லேட்டிடியூட்னா இந்த ஹரிசாண்டல் லைன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுல வந்து நம்ம லேட்டிடியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இஃப் த ஏர்த் வேர் நாட் ஸ்பின்னிங் த ஃபோர்ஸ் ஆன் த ஆப்ஜெக்ட் வுட் ஹாவ் பீன் எம்ஜி ஸோ இப்போ இந்த ஏர்த் வந்து சுத்தலை அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து என்னவா மட்டும் இருக்கும் எம்ஜி மட்டும் தான் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றத இருக்காது ஆனால் வந்து இப்போ இது சுத்துறதுனால நம்மளுக்கு அடிஷ்னலாக சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸும் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுதான் ஏர்த் அப்படின்னா இது வந்து அதோட ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இந்த ஆக்சஸில் தான் அது வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அது என்ன ஸ்பீடில் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா இந்த ஒமேகா இதில் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அது வந்து என்ன லேட்டிடியூடில் இருக்குன்னா ஸோ இது ஓகேவா ஸோ இந்த லேட்டிடியூட்ஸில் தான் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இந்த ஆக்சஸ்ல இருந்து இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டேஷ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த சென்டர்ல இருக்கிறது வந்து ஆர் அதோட ரேடியஸ் ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் டேஷ் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்படி ஒரு கிராவிட்டியை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எந்த டைரக்ஷன்ல அப்படின்னா இதுல இருந்து இப்படி இன்வர்ஸ்ல கரெக்டா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கோ அந்த சர்ஃபேஸ்ல அங்க இரு
m omega square r dash அதாவது இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஓகேவா ஸோ இதுதான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா இது நம்ம தேர்ட் சாப்டர் அதிலே படிச்சுருப்போம் ஓகேவா ஸோ அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா வால்யூம் ஒன் புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்கள் இது வால்யூம் ஒன் புக்கு தேர்ட் சாப்டர் ஓகேவா ஸோ இந்த அவுட்வேர்ட் ஃபோர்ஸ் எம் வி ஸ்கொயர் பை சாரி எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் இஸ் கால் த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஸோ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா என்னது எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல அதோட ரேடியஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர் டேஷ் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த ரேடியஸ்க்கு தானே பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு பார்க்கறதுனால அதில் அதுக்கு பதிலாக என்ன போட்டிருக்காங்க ஆருக்கு பதிலாக ஆர் டேஷ் அப்படின்றத போட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுக்கும் அந்த ரேடியஸ்க்கும் நடுவில் இருக்க ஆங்கிள் வந்து லேம்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ இது லேம்டா அப்படின்னா இதுவும் லேம்டா தான் இங்கே இருக்கிறதும் லேம்டா தான் ஓகே ஸோ இந்த ஆங்கிளும் நம்மளுக்கு லேம்டா தான் வரும் எப்படின்னா இப்போ ரெண்டு பேரல லைன்ஸ் இருக்கு ஸோ இதுக்கு நடுவில் இப்படி ஒரு லைன் போடுறோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் நம்மளுக்கு சேமா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இங்க இருக்கிற ஆங்கிள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுவும் வந்து சேமா தான் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தானே இங்க இருக்கு இப்போ இது வந்து ரெண்டு பேரல லைன்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நடுவில் நம்ம ஒரு லைன் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் சேம் அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இங்க இருக்கிற ஆங்கிளும் சேம் ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு லேம்டா அப்படின்னு வரும் ஓகே ஸோ இப்போ சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம எழுத வச்சு கொடுக்குறோம் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் ஸோ இதான் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் நம்ம இந்த டயக்ராம்ல பார்த்தாச்சு இந்த ஆர் டேஷ் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்னா ஆர் காஸ் லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த ஆர் காஸ் லேம்டா அப்படின்றது எப்படி வருதுன்னா இப்போ இந்த இடம் இருக்கு ஓகே ஸோ இந்த லேம்டா இருக்கு இல்லையா இந்த லேம்டாக்கு நம்ம காஸ் எடுக்கிறோம் ஓகே ஸோ இங்க இருக்கிற லேம்டாக்கு நம்ம காஸ் வேல்யூ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் இப்ப இது இருக்கு இதோட அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து இது ஹைபோட்டோனியஸ் வந்து இது இது வந்து ஆப்போசிட் சைடு ஓகேவா இப்படி பாருங்க ட்ரையாங்கிளை இப்படி தலைக்கீழே வச்சு பாருங்க இந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து இது அட்ஜஸ்டன்ட் இது ஹைபோட்டோனியஸ் இது வந்து ஆப்போசிட் அப்ப இந்த ஆங்கிளுக்கு நம்ம காஸ் வேல்யூ எடுக்கிறோம் அப்படின்னா என்ன வரும் அட்ஜஸ்டன்ட் பை இது என்னது ஹைபோட்டீனியஸ் இல்லையா ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் வரும் இது என்னது ஆக்சுவலி ஆர் தானே ஸோ இப்போ இந்த சென்டர்ல இருந்து இந்த சர்ஃபேஸ் வரைக்கும் இருக்கிறது ரேடியஸ் அப்ப அந்த ரேடியஸ் இங்க இருந்தும் அதே ரேடியஸ் தானே வரும் ஸோ ரேடியஸ்ன்றது ஒரு சர்க்கிளுக்கு மாறவே மாறாது ஓகேவா அப்ப இது வந்து ஆறு அப்போ நம்மளுக்கு இந்த காஸ் வேல்யூ என்ன வரும் அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைபோட்டீனியஸ் ஸோ இந்த இடத்துல அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஆர் டேஷ் ஹைபோட்டீனியஸ் வந்து ஆர் ஓகேவா ஸோ காஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டேஷ் பை ஆர் அப்படின்னு வரும் அப்போ ஆர் டேஷோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஆர் காஸ் லேம்டா தானே சோ இது இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா ஆர் டேஷோட வேல்யூ வந்து ஆர் காஸ் லேம்டா அப்படின்னு வரும் சோ அதுதான் ஆர் டேஷ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் காஸ் லேம்டா ஏன்னா காஸ் லேம்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் டேஷ் பை ஆர் அப்படின்னு வருது சோ அதனால இந்த இது நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சலரேஷனை பார்க்க போறோம் இப்போ இது வந்து என்னது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறது சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சலரேஷன் சோ அது எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கும் ஓகேவா சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு அந்த கிராவிட்டிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது தான் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சலரேஷன் சரியா சோ அது நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ அந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஆக்சலரேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ஸா பிரிச்சுக்கலாம் ஒண்ணு வந்து இது ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் இந்த சைடு போறது வர்டிகல் காம்பனன்ட் ஓகேவா சோ ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் வர்டிகல் காம்பனன்ட் சோ இந்த போர்ஸ வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் ரெண்டா பிரிச்சுக்கிறோம் ஓகே சோ இப்ப நம்மளுக்கு ஹரிசாண்டல் காம்பனன்ட் என்ன வரும் இதே தான் ஓகே இயம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் காஸ் லேம்டா அப்படின்னு வரும் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம ஹரிசாண்டலா சொல்லும் போது காஸ் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த காம்பனன்ட் என்ன வரும் எம் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆர் டேஷ் சைன் லேம்டா அப்படின்னு வரும் ஓகேவா சோ இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் நம்ம ரெண்டு காம்பனன்ஸா பிரிச்சுக்கிறோம் இது வந்து காஸ் இது வந்து சைன் ஓகேவா சோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன எதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அந்த ஆக்சலரேஷனுக்கு கான்
r dash cos lambda போட்டுக்குறோம் divided by m அப்படின் போடுறோம் okay so நம்மலுக்கு centrifugal acceleration ac என்ன வா வருது omega square r dash cos lambda அப்படின் வருது okay So actually என்ன பண்ணிருக்கும் ஒன்னும் இல்லை இந்த force வந்து இரண்டு components வா பிரிச்சிருக்கும் So இந்த component okay வா இதுதான் வந்து நம்மலுக்கு அது accelerationக்கு contribute பண்ணது So இது வந்து இதில் இருந்த forceல் இருந்து நம்ப accelerationன் கண்ணப்படிச்சிருக்கும் So அது கண்ணப்படிக்கு என்ன பண்ணும் F by M போடுவோம் Okay, so நம்பிலுக்கு centrifugal acceleration என்ன வரும்? omega square r dash பதில r cos lambda Okay, so r cos lambda பிடிந்தது போடுவோம் இந்த அற்றில் already ஒரு cos lambda இருக்கிலேயா so இந்த அற்றில் நம்பிலுக்கு square வந்துரும் Okay, r dash பதில இந்த value போடுரும் இந்த அற்றில் already ஒரு cos lambda இருக்கு அது நால் அந்த அற்றில் square வந்துரும் So, அதை இங்கு குட்திருக்காங்க பார Okay, so இந்த centrifugal acceleration வந்து என்னது? omega square r cos square lambda. Okay, so நம்ம next என்ன பண்ணப் போரும் அப்படினா net acceleration கண்ணப்படிக்கப் போரும். Okay, வா, so net acceleration எப்படி கண்ணப்படிக்கிறது? So net acceleration இந்த அட்டில் என்னது actually? இந்த P object இருக்கு, அந்த P இந்த அட்டில் இருக்கிற இந்த object வந்து experience பண்ணிர் acceleration due to gravity. Okay, வா, so அதுதான் நம்மலுக்கு net acceleration. So அதுதா So, இந்த அட்திலைக்குற object வந்து final experience பண்ணப் போர் acceleration வந்து இந்த G dash தா. Okay, வா. So, அதுதான் இப்பு பார்க்கப் போரும் அப்பு G dash equal to அப்படின் போட்டுக்கலாம். Okay, so, இப்பு இந்த உல் பக்கமா நம்மிலுக்கு என்ன ஆகது? Mg இன்று force act ஆகது. அன்னை இப்பு நம்மிலுக்கு என்ன வேணும்? Force வேண்டா, acceleration வே இது அப்படின் போடுண்டும் அப்பு M M cancel ஐட்டில் நம்மிலுக்கு என்ன வரும் G அப்படின்றது வரும் So, உல் பக்கமா என்ன act ஆகுது G acceleration act ஆகுது வெளி பக்கமா என்ன acceleration act ஆகுது இப்பதன் நான் கண்டு புடிச்சும் இந்த omega square R cos square lambda Okay, வா So, நம்ப net acceleration கண்டு புடிக்கண்டும் இதுக்குற இரண்டுத்தியும் வந்து plus பண்ணும் அப்போ lambdaன் போல்லாம். அனை இது வந்து நம்மிலுக்கு தப்பு. ஏன் அப்படினா இது வந்து inwardல இருக்கு. இது வந்து outwardல இருக்கு. அப்பு நம் என்ன பண்ணோ? sinம் மாத்தரும். okay. so இது நம் என்ன வச்சுக்கலாம்? minus நு வச்சுக்கலாம். இது inward இது outward அதனால் இது வந்து minus நு வச்சுக்கும். அப்பு நம்மிலுக்கு என்ன வருது? g- இதிலந்து நம்மிலுக்கு என்ன தெரிது அப்படினா G dash வந்து less than G அப்படின்றுது தெரிது ஏன் இப்பந்த G valueல் இருந்து ஒரு value வம் minus பண்ணாதா நம்மிலுக்கு G dash கடிக்கிது அப்பு இந்த G dash வந்து இந்த G வடு சின்னது வந்து நிறுக்கும் அதனால் இந்த G dash வந்து G வடு lesser so from this expression இந்த expressionல்து நம்மிலுக்கு என்ன தெரிது அப்படினா இந்த போல்ஸ் இருக்கும் அல்லியா? போல்ஸ் அப்படினா இதுதான் போல்ஸ் சோ இந்த போய்ண்டு இந்த போய்ண்டுதான் நம்மிலுக்கு போல்ஸ் அப்படின் வரும் இந்த நடுவில் இருக்க லைன் வந்து equator அப்படின் வரும் சோ இந்த equatorல வந்து gravity minimumமா இருக்கும் இந்த போல்ஸ்ல வந்து gravity maximumமா இருக்கும் அப்படின்றது இந்த அட்தில் வந்து lambda 0 degree இந்த போல்ஸ்ல வா சோ அங்க வந்து lambda வந்து 90 degree இப்பு இந்த அட்தில் வந்து நம்ம lambda 0 degree போட்டும் அப்படினா cos 0 என்னது நம்மிலுக்கு 1 அப்படின் வரும் இல்லையா சோ அப்பு நம்மிலுக்கு என்ன வரும் g dash வந்து equal to g minus omega square r அப்படின் வரும் கரக்டாம் அதை மதி இப்பு நம்ம lambda 90 degree போட்டும் அப்படினா 90 வந்து நம்மிலுக்கு 0, so anything multiplied by 0 வந்து நம்மிலுக்கு 0. அப்பா, g dash equal to g அப்படின் வருது. Okay, வா, so நம்மிலுக்கு இது வந்து lambda equal to 0 degree, இது lambda equal to 90 degree. Okay, so lambda 0 degree யார் இருந்துத்து நான் equatorல இருக்கும். அப்போ, அந்து gல இருந்து ஒரு value வா minus பண்ணாதான் நம்மிலுக்கு g dash வருது. அனா, இப்பு lambda 90 degree நான் g dash equal to g. Okay, maximum 
ஓகே ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க இப்போ நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது மேக்சிமம் ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கும்போது மினிமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால ஈக்குவேட்டரில் ஓகே ஸோ ஏர்த் இருக்குன்னா இதுதான் ஈக்குவேட்டர் ஓகே அந்த சென்டர் லைனு அந்த ஈக்குவேட்டரில் வந்து ஜி டேஷ் வந்து மினிமமாக இருக்கு ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் லேட்டிடியூட் ஓகே புக் பேக்கில் எயித்து டீட்டெயிலோட ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்